Uma líder religiosa, ela é acusada de ser a mandante de um assassinato. E essa mulher resolveu conversar pela primeira vez, com exclusividade, com o nosso balanço geral. A mulher é presa por envolvimento na morte de um outro religioso. O que, que essa mulher tem para revelar? É o que você vai ver agora na reportagem do William Bittar, uma história, parece filme, hein? Ela está em prisão domiciliar, usa a tornozeleira eletrônica e foi acusada de ser a mandante de um assassinato cruel que, segundo a polícia, estaria dentro de um contexto religioso. Mas será mesmo isso? O que ela tem a nos contar que possa mudar o rumo das investigações e, quem sabe, inocentá-la? Você mandou matar um Ela é Luísa Edson Verbanec da Maia, um pai de santo que coordena um terreiro no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Luísa teria ordenado o assassinato de Hamilton César Felistrovski no dia 9 de dezembro do ano passado. De acordo com a Luísa, o Hamilton frequentava, sim, o mesmo espaço, mas não o mesmo terreiro. Isso porque ela estava ajudando um amigo que estava sem locais para as celebrações. E foi aí que o Hamilton veio parar aqui. Só que, segundo ela, não tinha nenhuma motivação para que ela quisesse o Hamilton morto. O Hamilton foi uma pessoa que eu conheci muito pouco. Eu acho que se eu tive três conversas com o Hamilton aqui dentro do terreiro, foram né, muitas. Eu tinha muito mais contato com a irmã dele, de conversas, e com o próprio sobrinho dele, do que com ele propriamente dito. Você mandou matar o Hamilton? Não, jamais. Isso é uma coisa que dentro da nossa religião, nós que somos comunidade da gente acredita na vida. A vida acima de tudo. Então jamais eu faria isso. Mas então, se ela é inocente, quem queria a morte dele? E por que querem jogar nela essa responsabilidade? Eu me questionava também, sabe, William? Me questionava muito o que é que está acontecendo. O, quem está fazendo isso? O porquê estão citando o meu nome numa situação dessa? Além de Luísa, também foram acusados Williams de Araújo Capra e Emanuel Messias Vilas Boas Honorato. Os dois também participavam do terreiro da Luísa. E segundo a polícia, William seria uma espécie de capacho de Luísa, o que ela nega. O William é meu filho de santo, ele faz parte da minha casa, ele está seis anos aqui em casa comigo, a esposa dele também, os filhos dele também são daqui da, do meu axé. E o William é uma pessoa assim que estava no momento me ajudando bastante com questões burocráticas do próprio terreiro. Já Emanuel teria recebido ajuda de Luísa ao chegar na cidade. Ele estava desempregado e na época eu fiz campanha de roupa, de tênis, é, para que ele pudesse ter, ele não tinha como pagar a pensão. Nós estávamos fazendo uma mobilização de reforma aqui dentro, pintura, mexendo com a elétrica. Pedi que se ele quisesse fazer a elétrica, eu pagava para ele, para que ele conseguisse pagar essa pensão. Então, assim, foi os contatos que eu tive com ele. Mas o fato é que os três são acusados de homicídio. E são vários apontamentos da polícia que sugerem a participação deles no crime. Primeiro, essas imagens de câmeras de segurança das proximidades da área onde a Milton foi encontrado sem vida. Nelas, um veículo com três pessoas. Aparentemente, dois homens saem e seguem em direção ao local onde a vítima foi assassinada. O motorista do veículo sai em seguida. Segundo a denúncia, os três são Luísa, Williams e Emanuel. Mas somente Luísa está em prisão domiciliar por ter cinco filhos menores de 14 anos. Foi um choque, porque assim, no dia... 9, que em tese é quando ele sumiu. Eu fui numa festa nesse dia. Na quarta, foi numa quarta-feira que eu acho que acharam o corpo dele. Aí a irmã dele me ligou. Aí, claro, me coloquei à disposição, coloquei a casa à disposição do que a gente pudesse ajudar, porque uma fatalidade dessa, assim, realmente é difícil para todo mundo, né? Quando aconteceu tudo isso que eu fui presa, eu não sabia por que, que eu fui presa. Ninguém me falou por que, que eu estava sendo presa. Arrombaram a minha casa, assustaram meus filhos. E aí eu sem entender o que estava acontecendo, só fui descobrir o que estava acontecendo na delegacia. O segundo apontamento é do próprio Emanuel, quando foi ouvido pelo delegado de Fazenda Rio Grande. No vídeo, ele afirma que não teve participação no crime, mas que Luísa e o William sim. Eu sou inocente, eu não estava nesse dia, mas eu sei quem foi. Quem foi que fez isso com ele? O, o, o William. Ele é o que divide para o e para baixo. Ele é o, ele é o que faz 
faz a matança com a mãe. Tipo assim, de animal, de, de bicho. O William é o, o capote da, da mãe de santo. Da mãe de santo. Isso. Aí eles, aí eles tinham uma treta lá entre eles. Aí foi por isso que aconteceu. Mas Luísa também nega essa versão. Eu não sei da onde que ele tirou essa situação de que foi, foi eu, foi o William, o que aconteceu. Eu, até agora eu também estou sem entender o que é de fato que, que moveu a, a fala dele. A denúncia ainda relata conversas em um depósito de 200 reais feito por Luísa a Emanuel, que supostamente seria para ele fugir após o crime e não falar o nome dela. Ela queria dar um dinheiro para mim poder sair da cidade, para mim não poder falar nada sobre ela. Pra você não falar sobre ela. Pra mim não falar sobre ela. E agora quem tá ralando aqui sou eu. Mas eu não vou ficar pagando por uma coisa que eu não fiz, senhor. Luiz afirma que isso não é verdade. E que foram feitos vários pagamentos a Emanuel por serviços prestados no terreiro. Uma que 200 reais nem foge, né? Pensou eu. Mas enfim, como eu tinha feito esse acerto com ele desses serviços aqui em casa, é, eu falei pra ele, olha, eu só posso te pagar conforme o que for entrando de mensalidades dentro do terreiro. E o último apontamento feito é sobre uma briga no terreiro que Luísa não teria gostado. Ou seja, alguém queria tomar o espaço dela, o que foi uma afronta, e a Milton pagaria o preço. Por qual motivo que eles matariam o Hamilton? Porque ele estava, ele estava em guerra. Porque... Guerra por quê? Guerra de terreiro. O Hamilton frequentava lá, certo? É, porque o Hamilton ele faz parte de um terreiro, né? Aí ele estava tendo guerra, aí até o, o, irmão, o pai Marlon tinha comprado um terreiro também, só que ele estava em guerra. Por conta disso que você está me dizendo que a mãe de santo teria matado ele, isso? Sim, senhor. Todas as perguntas foram feitas diretamente a Luísa, que nega todas as afirmações. Nós somos inocentes, é, não fizemos esse crime, a gente tem a cultura, inclusive foi uma pergunta que me fizeram. É, vocês sacrificam animais? Vocês sacrificam bichos? Que tipo de bichos? Eu falei, ah, galinha, cabrito, tal. Aí falaram assim, e humanos? A gente não usa sacrifício humanos em rituais. As advogadas de Luísa também representam Williams, suposto capacho dela no terreiro. Elas afirmam que ambos foram acusados de forma errada, sem considerar os fatos verdadeiros que aconteceram. Nenhum dos dois participaram. É, ambos têm provas de que não participaram, não existia motivos para realizarem essa fatalidade, para, ela, para fazerem essa brutalidade com a Milton. É, e vai ser provado isso, através das testemunhas que a gente está trazendo e também do depoimento dos dois. Nós também procuramos pela defesa do Emanuel, e aí que a história muda o tom. Ele afirma que o acusado também foi usado para incriminar Luísa. Havia um outro terreiro, havia outros indivíduos que estão se valendo da morte desse menino para crucificar a Luísa, para tirar a Luísa de circulação, para tirar o Emanuel de circulação. E vamos demonstrar no processo que dois outros indivíduos se utilizaram da morte desse menino para incriminar a Luísa, incriminar o Emanuel e incriminar o William. A partir desta semana, a justiça começará a ouvir todas as testemunhas para decidir se os acusados vão ou não a júri popular. Mas, por enquanto, a acusação permanece. Sinto que há uma perseguição, sinto que há algo que está errado, que eu ainda não consegui entender, mas que com certeza a justiça vai esclarecer mais cedo ou mais tarde. Olha, a gente segue.